豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。台媒今天爆料了大 S 与汪小菲离婚协议，内容量大，令人震惊。在这则曝光的离婚协议中，我们可以看到大 S 与汪小菲在2021年11月12日，在台北法院协议离婚。离婚之后，截止到2038年3月为止，每个月需要给大 S 支付100万元的抚养费，合计需要支付 2.08 亿元。因为两个人在台湾拥有的酒店 S Hotel 酒店公司资产本额3亿元，所以两个人从签订离婚协议之日起，到2023年8月份为止，汪小菲已经向大 S 支付 4,511 万元。在支付了 4,500 万元之后，大 S 又申请法院，向汪小菲强制执行 2,717 万元。所以在离婚之后，汪小菲向大 S 主动支付，加上被动支付的金额。大概在 7,228 万元，加上即将在接下来的15年间，每年所需要支付的 1,000 多万元抚养费，王小飞这次离婚的成本还是非常高的。大 S 与汪小菲这次离婚，竟然成为他进入娱乐圈以来最成功的一次投资。即便跟汪小菲不处于婚姻之内，也让汪小菲每年努力赚钱给自己打工。不仅如此，大 S 与具俊烨再婚之后。大 S 向法院要求签订补充协议，要求汪小菲不可以踏进他们在台北的豪宅内一步。原本台北的豪宅内有给汪小菲保留一个独立的房间，供汪小菲来台北探视子女的时候使用。但是因为要与具俊烨再婚，就不再提供给汪小菲独立的房间。也因为这个原因，汪小菲不得不请人搬出自己曾放置在豪宅内的部分画作收藏。而这一次，在媒体的爆料里。大 S 再次提高汪小菲的原因之一，就是汪小菲在得到大 S 再婚之后，第一时间请人搬走了大 S 豪宅里的四幅名画。这部分在女方看来是需要分割的婚后财产。不过，大 S 的这一部分主张并没有得到台北地方的支持。汪小菲则认为，这四幅价值不菲的名画不属于他和大 S 的婚后财产。此前，画作一直放在香港，之所以运到台北的家里。也是怕名画在香港被偷走。大 S 在台北的豪宅只是起到了寄存的作用。大 S 向法院申请强制执行，找不到这批画作查封，因此控告汪小菲涉嫌损害债权。这四幅画作从来没有听汪小菲说过。如果是汪小菲婚前购买，应该是个人财产；如果是婚后购买，应该是共同财产。汪小菲解释，这些画不属于婚内财产。一开始会从香港寄到信义区豪宅，是为了避免被偷走。英大 S 宣布再婚前一周，要求他在签订离婚协议的补充协议，汪小菲不能再踏进豪宅。签完一周后，汪小菲从媒体得知大 S 宣布再婚，因此请司机去帮忙拿些部分东西。汪小菲强调，这四幅画本来就不是协议内容，目前存放在私人仓库中。检察官认为。大 S 也知道汪小菲管理财产的方式就是购买高额艺术品，大 S 也能透过共同司机得知名画下落，且确定名画还在台湾。客观上无法确认汪小菲有处分或隐匿名画的行为。汪小菲和司机的对话内容显示，他主要让司机协助把私人物品寄回北京，名画则不用寄回。显然主观上也没有隐匿的意思。以前的离婚协议。大 S 在信义区豪宅要保留独立房间，请汪小菲来台探视子女时剧组。后来大 S 决定不再提供汪小菲独立房间。汪小菲知道大 S 再婚，就让司机搬走个人物品及贵重财产，是对个人财产所有权的正当行使。汪小菲签署离婚协议的时候，可能没想到大 S 会再婚，结果被大 S 算计了一把，之前答应的房间也不留给他，所以汪小菲才没有按照协议。继续支付抚养费，的确，在婚后没必要汪小菲继续支付抚养费。汪小菲虽然还爱他，但也不是傻子。四幅名画并没有确定是汪小菲购买，也不能证明是汪小菲的私人财产。看来大 S 真的有点贪得无厌，比企业家汪小菲精明太多。对于大 S 以及孩子们来说，有了汪小菲这个人工血袋，他们接下去的生活也算是有了保证。不过，从时间节点来看，大 S 如此行事动众，倒像是对汪小菲和女友
，频上热搜的反击。他们这一段孽缘过于狗血，以至于让人觉得他们之间总有人不想分开。2024年1月，王小飞终于领着新女友大秀恩爱了。这不仅预示着张颖颖成为了过去式，也标志着汪小菲打算奔向新生活了。之前，无论外界绯闻怎么传。汪小菲就是咬死不承认，这次不仅大大方方让女友露面，还带着女友去见了孩子，算是官宣了。汪小菲的新女友疑似演员刘梅玲，毕业于北电， 2 0 1 7年曾出演过《三生三世十里桃花》中的小神仙之月，但此后就淡出，没有什么作品了。汪小菲近日在直播中表示，喜欢山东籍的女孩，她之前的女友张雨绮、张颖颖。大 S 祖籍都是山东，但偏巧现任刘梅玲祖籍是吉林，他这么说就很难评了。这边汪小菲拾金秀恩爱，大 S 那边也没闲着，直接起诉，一副不想让汪小菲好过的架势。也就是这次起诉，意外暴露了他们的离婚协议。知道的是离婚协议，不知道的以为是结婚协议。换句话来说，就是汪小菲离婚后还承担了大 S 一家所有的费用，包括孩子的抚养费。家庭中的保姆、司机费、水电费、家庭其他零星开支、房费贷款都由汪小菲支付。不得不说，从提离婚开始，大 S 就下了一盘大棋，先让汪小菲相信会复合，从而离婚利益最大化，甚至让汪小菲主动放弃了孩子的抚养权。毕竟孩子留在大 S 身边，他才能借着看孩子的理由回家，回那个给他保留的房间。接着。签订离婚补充协议，趁着汪小菲还没有回过神，收回房子，马上再婚，一气呵成，完成绝杀，这才是顶级的杀猪盘呢、啊。而汪小菲之所以被算计，大概是拖大了，他可能以为大 S 年纪大了，还带着两个孩子，以后想找到和自己一样年轻、外形还不错、还有家底的富豪很难很难，所以才有信心大 S 一定会复婚。但没想到大 S 依然向下兼容，找了个没有正经工作、过气没头发还不挣钱的妈宝男。王小飞以为离开自己，没人能给大 S 这么好的经济保障，这点他倒是猜对了。大 S 也想到了，所以大 S 就让他出来，整件事宛若一个冷笑话。所以这件事就是，王小飞被说妈宝男，拎不清，是个不争气的富二代，但他实实在在,在赚了钱。养着前妻、孩子和前妻的现任，大 S 被说是独立女性，隐忍大度，结果是趴在前夫身上吸血。他们也闹了这么久，唯一能肯定的是，汪小菲与大 S 之间的事离结束还早，因为和离婚相比，大 S 身边多了一个巨俊业，他的养老金还没着落呢，只是与大 S 快速翻篇，组建新的的家庭。对于既往毫不留恋的态度，所不同的是。王小飞明显对于大 S 貌似还存有执念。在昨天，汪小菲带着自己的新女友打卡澳门，在视频中提起自己的前妻大 S 之时，不小心口误，还是声称大 S 为自己的老婆，并声称找新女朋友没有什么特别的要求，只要是山东的就行。这一连串的口误，加上对于山东女孩的执念，也被媒体解读为是对于前妻的念念不忘所导致的。虽然大 S 与汪小菲离婚之后，汪小菲身边的女朋友一个接一个的换，但是他对大 S 的执念之深，还体现在其他的方面，在自己的直播间频频发疯，关心着大 S 的一举一动，甚至在公开的视频中都能喊错称谓，还以为大 S 跟自己是在婚姻存续期间。大 S 与汪小菲这对情侣的关系，让很多人想不明白，为什么都已经结束了，汪小菲的执念还是如此之深呢？大 S 曾经在《鲁豫有约》的采访中说过：“他说结束一段感情会比较痛苦，但是当他下定决心之后，他会主动结束。原因是因为人不能只做舒服的选择，而是要做正确的选择。而且大 S 还说，感情结束的时候一定要斩钉截铁，不能拖泥带水。所以当大 S 与汪小菲离婚之后，走得相当干脆，转身就与自己的初恋具俊烨结婚。”这个速度快的让汪小菲缓不过来神。汪小菲始终想不明白，为什么具俊烨没有自己有钱，没有自己形象出众，怎么看都是一个老人，为什么会选一个各个方面都不如自己的人呢？
，也正是因为想不明白，所以汪小菲始终走不出这段情感关系。其实大 S 与汪小菲的婚姻虽然狗血，但是两个人的相处模式却是婚姻当中非常常见的一种。在这段婚姻关系中，大 S 是情感的掌控者，始终处于高位之中，而汪小菲却始终处于情感的低位，因为原生家庭的问题。在重男轻女的家庭中，童年时期父母对于自己的话是没有得到父母无条件的爱，导致大 S 从小就养成了强悍的性格。本来应该是大姐承担的女长子责任被她一个中家承担，家里有三个孩子的都懂，老二基本都是不受宠的。但是老二又最心疼妈妈，所以大 S 并没有觉得我本来就是老大，出事我扛，但你们也就该听我的。他没有天然的发号施令权。他必须足够狠、足够稳当、足够自律，才能争取到大家佩服他，才愿意听他的。同样的，在娱乐圈打拼的时候，会有意识的塑造自己的外在力量，表现的自己比周围的人更加优秀，对自己也极度苛刻，让自己看起来非常有生命力、张力。但是，这样的原生家庭缺憾，也让他很难在一段亲密关系中投入自己的全部。所以在当得知汪小菲出轨之后，他下意识地选择了自保，毫不留恋地退出。不管是在工作中，还是在与汪小菲的婚姻关系中，大 S 始终像是一个领导一般，主宰着身边的关系，让自己处于不败之地。而与巨俊也结婚，也是因为自己想要年少时感情的补偿。虽然大 S 清醒，又执着于自我的需求，爱憎分明，不卑微，占据着感情的高位，却依然没有走出原生家庭的伤痛。从原生家庭走不出来的，同样还有汪小菲、张兰的雷霆手段，让自己的孩子成为了一个在感情关系上对于强势女性的依赖性非常强。在张兰的强势之下，汪小菲成长的懦弱又没有担当，做不到一家之主的顶梁柱般的存在，所以汪小菲少年的时候依赖张兰，结婚后依赖自己的妻子，这种依赖不是反映在身体上的，而是心理上的。而这种依赖感，也是汪小菲走不出与大 S 这段感情的最主要的原因。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。